Este es el canal exclusivo dedicado a la época Tudor. Bienvenidos. En esta ocasión les traigo la biografía de Edmifed Faichen. Él fue un guerrero galés que llegó a ser senescal del reino de Gwynedd, en el norte de Gales, al servicio del príncipe Ligüelín el Grande y de su hijo David Ap Ligüelín. Edmifed afirmó descender de Marchut Absinan, señor de Ross, protector de Rodrimar, quien fuera también antiguo rey de Gwynedd. Edmifed fue el antepasado de Owen Tudorí, por tanto, de la dinastía Tudor. Como es habitual en la ortografía medieval, se utilizaron diversas grafías para su nombre en las fuentes medievales, como Vikan, Itnebet Bachan y Edenewet Bakan. Cuando Harry Tudor, más conocido como Enrique Tudor fuera de su país de Gales natal, ascendió al trono de Inglaterra en 1485 como Enrique VII, la familia de la que procedía completó en 300 años un increíble ascenso desde sirvientes de los príncipes de Gales hasta reyes por derecho propio. Los contemporáneos, al igual que los anticuarios modernos, eran conscientes de la ascendencia galesa de la dinastía Tudor, y el propio primer rey Enrique VII no tuvo reparos en utilizar símbolos galeses para sus insignias personales. Por ejemplo, su corte estuvo plagada de dragones rojos como su heráldica. La línea directa de los Tudor finalizó con el fallecimiento de Isabel I, posiblemente la monarca más importante de Inglaterra, en 1603, pero ¿con quién comenzó esta famosa dinastía? El final es famoso, pero los comienzos oscuros. Ya les he relatado dichos comienzos en un video sobre los antepasados galeses de los Tudor, que ya se encuentra en el canal. Así que ahora me enfocaré más en la vida de Adne Fashion. Cuando se habla de los Tudor como familia, se acepta que el patriarca no real de la dinastía es el honorable y competente noble del siglo XII, Edmifed Faichen. Aunque no es un príncipe de gran renombre ni un personaje famoso de la historia, Edmifed ocupa un lugar central en la historia posterior de los Tudor por dos razones principales. En primer lugar, fue gracias a su duro trabajo que estableció a su familia y a su descendencia como inestimables sirvientes de los príncipes de Gwynedd, asegurando así la influencia de sus futuros descendientes en el gobierno de la región. En segundo lugar, Edmifed se casó con una princesa del sur de Gales de prestigioso linaje, lo que proporcionó a sus hijos conexiones reales. Es justo decir entonces que este ardiente estadista podría considerarse el patriarca de la familia Tudor, ya que fue el primer antepasado varón de los posteriores reyes de dicha casa real. Edmifed Faichen nació hacia el año de 1170 y demostraría ser un hombre guerrero que sirvió asiduamente a Ligüelín el Grande y al hijo de este último, el príncipe David Ap Ligüelín, como senescal del reino de Gwynedd. La función más básica de un senescal, o distán, en galés, era supervisar los banquetes y las ceremonias domésticas y a veces se les denominaba mayordomos. Como soldados valiosos y leales, a estos senescales también se les pedía ocasionalmente que impartieran justicia en el reino y se podía confiar en ellos para representar a los príncipes en su ausencia, así como para atestiguar y verificar importantes cartas principescas. En muchos aspectos, se podría considerar que el senescal era una especie de consejero principal o incluso una versión primitiva de un primer ministro para el reino, y en esencia sería el funcionario más importante y valorado a su servicio. El norte de Gales siempre había sido una región tribal y para resistir la dominación inglesa era imperativo implantar un sistema feudal con un mayor control central. Esta reorganización burocrática de los príncipes de Gwynedd permitió prosperar a Edmifed Faichen y a sus descendientes, que se aseguraron un lugar entre la élite gobernante y administrativa de la región. Al propio Edmifed se le consideraba un guerrero valiente y valeroso, además de poseer la vena despiadada necesaria para la guerra en la Edad Media. Se dice que se hizo famoso primero combatiendo contra el ejército de Ranulf de Blondeville, cuarto conde de Chester, que atacó a Ligüelín a instancias del rey Juan de Inglaterra. Se cuenta que Edmifed decapitó a tres señores ingleses en la batalla y llevó las cabezas ensangrentadas a Ligüelín como tributo. 
Este acto fue conmemorado por su príncipe, ordenándole cambiar el escudo de armas de su familia para mostrar tres cabezas, un testamento horripilante de su valor, valía y lealtad. Etnifet probablemente llegó a este cargo de Senescal en 1216, lo que significaría que estuvo presente en el consejo que Ligüelín el Grande convocó en Aberdifi, una cumbre clave en la que dicho príncipe afirmó su derecho como príncipe de Gales sobre los demás gobernantes territoriales. Etnifet también habría estado al lado de su soberano durante las negociaciones del Tratado de Borcester en 1218, con representantes del nuevo rey niño Enrique III de Inglaterra. Además de su lugar de privilegio en tan significativas conversaciones, Etnifet también estuvo presente en su papel de experimentado y competente representante de Ligüelín, en una consulta con el rey de Inglaterra en 1232, ofreciendo sin duda su valiosa aportación durante las tensas discusiones. Su lealtad a su rey fue apreciada y fue recompensado con los títulos de señor de Brimfanigl, señor de Crichiet y presidente del Tribunal Supremo, reforzando aún más su poder. También se cree que en 1235, Etnifet participó en una cruzada, como todos los soldados de la época temerosos de Dios se esforzaban por hacer, aunque en su caso su viaje destacó por el hecho de que el propio Enrique III dispuso que este poderoso pero respetado estadista galés recibiera una copa de plata a su paso por Londres. Al margen de su impresionante y competente vida profesional, Etnifet poseía fincas en Brimfan y Glissav, situadas cerca de la actual Abegil, en la costa del norte de Gales, y también en Landrillo in Ross, hoy simplemente un suburbio de Cowen B, más conocido por el nombre de Ross Ansi. Fue en Landrillo donde Etnifet construyó un castillo en lo alto de la colina Brimeurin, predecesor del señorío del siglo XV de Liseurin. La corte fue incendiada durante el levantamiento de Oba en Glindur, para luego ser reconstruida y volver a correr la misma suerte en el siglo XVII, quedando el edificio en ruinas hasta la fecha. Ross Finach se asienta en la orilla del mar, bajo las ruinas. Ross Benick, como se le llamaba, ahora es un restaurante y lugar de celebración de bodas, pero se concedió a Etnifed hacia el año de 1230. En las excavaciones realizadas en el lugar recientemente, se encontraron monedas romanas de la época de Constantino el Grande, y probablemente el lugar fue también utilizado por los monjes como lugar de descanso y pesca, de camino a la abadía de Abercombi, cerca de Maenan, en el Valle de Combi. Además de todo eso, Etnifet también poseía tierras en Jansapen, y no es descabellado suponer que también tenía intereses en Anglesey, donde su familia controlaba varias sedes. Debido a su leal servicio a su gobernante, Etnifet recibió una recompensa inusual, ya que todos los descendientes de su abuelo Jorwer Tapgon, de Brimfenigl, tendrían el honor de poseer sus tierras libres de todo tributo a los reyes nativos, algo que sin duda era un gran beneficio en la época del feudalismo. El hecho de que se le recompensara de tal manera, sugiere que posiblemente era indispensable para los dos príncipes y le servía con diligencia. Sin embargo, fue el matrimonio de Etnife del que le aseguraría un lugar en la historia de Gales, ya que fue la unión de dos familias históricas y nobles galesas, de las que nacería el futuro rey de Inglaterra. De hecho, Etnife ya se había casado una vez y había sido bendecido con una prole de hijos, aunque la identidad de esta mujer aún no se ha averiguado satisfactoriamente. Y probablemente no fuera trascendental ni especialmente importante en aquel momento, aunque algunos cronistas galeses lo señalaron, el obediente y leal Etnifet tomó como esposa a William Fair Chris, una de las hijas de Rhys ap Fit, el venerado Lord Rhys, príncipe de Deubart. La madre de Gwenlian era Gwenlian Ford Madoc, una dama que tenía una notable genealogía como hija de Madoc ap Maredud, el último príncipe de una Pauis unificada. Un punto interesante a destacar, y posiblemente algo que influyó en esta unión entre una dama real y un simple miembro de la nobleza, es que el sobrino de Gwanian Fork Marek a través de su hermana, era en realidad el propio Ligüelín el Grande, el hombre al que Etnifed había servido valiente y bravamente toda su vida. Esto convirtió a Etnifed y Ligüelín en primos hermanos a través del matrimonio de Etnifed con Gwanian Fork Rhys. 
William murió en 1236. A la muerte de Ligüelín el Grande en 1240, Etnifet continuó como senescal al servicio del hijo de Ligüelín, David Ap Ligüelín, hasta su propia muerte en 1246. En 1240, Etnifet sirvió como testigo en una carta que David Ap Ligüelín escribió para la abadía de Basingwerk, junto con sus hermanos Grounou y Elin. Uno de sus hijos, Gorom Yap Etnifet, le sustituyó en la corte trabajando con los príncipes de Gwynedd. Etnifet fue enterrado en su propia capilla, la actual iglesia de Landrillo Guay en Ross, Landrillo in Ross, Ross on Sea, en el norte de Gales, que fue ampliada para convertirse en la iglesia parroquial después de que la anterior, la iglesia parroquial de Dinert, hubiera sido inundada por el mar durante la vida de Etnifet. La lápida de Etnifet se ha incorporado a la iglesia, que fue remodelada en el siglo XV. Otros dos hijos fueron sucesivamente senescales de Gwynedd bajo Ligüelín Ab Griffiths. El hijo de Etnifet, Gorom, dio origen a los Tudor de Penminid, en Anglesey, de quienes descendía Noven Tudor y más tarde Enrique VII. Tras la muerte de Ligüelín en 1282, la familia hizo las paces con la corona inglesa, aunque un descendiente, Gorom Yap Tudurgen se unió a la revuelta de Madogap Ligüelín en 1294 a 1295, actuando como senescal de Madog tras su proclamación como príncipe de Gales. Según la tradición popular, se dice que Etnifet compuso una canción de despedida a su esposa Wenlian antes de partir para participar en las cruzadas. Estuvo ausente varios años y su familia lo creyó muerto. Según un antiguo cuento galés, Wenlian aceptó otra oferta de matrimonio. Y durante la noche de bodas, un mendigo llegó a la casa y pidió permiso para pedir prestada un arpa con la que entretener a la fiesta con una canción. Según esta leyenda, el mendigo cantó la canción de despedida de Etnifet y, al llegar al último verso, se quitó el sombrero, descubriéndose ante todos como el propio Etnifet. Soy un vagabundo, y estoy cansado de la lucha, vete, si así lo deseas, pero si no puedo tener mi propia esposa, tendré mi propia cama, mi propia casa, mi propio fuego. Etnifet anunció entonces a la atónita multitud. Esta era la melodía, despedida, de mi querida William. Que se vaya con su nuevo marido. Mi fiel arpa, ven a mis brazos. Etnifet Faich, ha sido olvidado en la historia, su nombre no ha sido proclamado ni siquiera por los galeses a los que una vez sirvió. Pero es posible considerar que sin su diligente servicio a los príncipes galeses y su exitoso matrimonio con una notable princesa, la dinastía Tudor nunca habría tenido la oportunidad de usurpar espectacularmente el trono de Inglaterra de la forma en que lo hizo tan célebremente en Bosworth Field en 1485. Puede que Etnifet Faichen haya caído en el olvido, pero su legado perdura hoy en día, no solo en los famosos monarcas Tudor del siglo XVI, sino también en la actual familia real, quienes son también sus descendientes lejanos pero directos. Y bueno amigos, hasta aquí este material sobre Etnifet Faichen, guerrero y senescal de Gales del Norte, antepasado no regio de Owen Tudor y por ende de la dinastía Tudor. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. Háganme saber si ya conocían a este personaje y que les ha parecido su vida. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal, por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos y otras ventajas, las cuales les invito que chequeen en el enlace a las membresías que les comparto en la descripción de este material. Por último, Quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.